V rubrice Po stopách drážní architektury zavítáme na Ivančický viadukt. V legendách se zaměříme na parní lokomotivy řady 464.2 Rosničku. A v úžasných návratech si ukážeme práce na trakčním vedení z MVTV2. Něčemu se vám přiznám, vždy, když v televizi běží nějaká talentová show, tak jsem vděčným divákem obdivuji, když má někdo talent a umí s ním zacházet. Abych také třeba chtěl umět zpívat, ale bohužel zpřehotám, nebo kreslit a jsem kopito. Když nad tím teď přemýšlím, vlastně jeden talent mám. Celých 11 let, měsíc co měsíc, nový díl magazínu Pozor vlak. A proč hovořím o talentech? Za jedním takovým vyrazíme na Slovensko. Až uvidíte, co ten chlapík spáchal, spadne vám brada, stejně jako nám. Ahoj, volám sa Marek Uhrým, pochádzam zo Slovenska, z Lučice nad Žitavou. Dnes by som vám ukázal, čo som za rok a pol postavil. Rušenie rady 750 s prezývkou Lavra. Začalo to tým, že vlastne som sa v roku 2009 hlásil ako rušovodič, len ma nezobrali kvôli dioptriám, tak som si teda povedal, že si splním vlastný sen, že si tú lokomotívu teda postavím, keď ma nezobrali. Viac menej ma podľa tomu domu nutil aj teraz COVID, jak bol, lebo bolo viac času, tak som za tomu vedel venovať. Začalo to v roku 2021, keď som si povedal, že si teda postavím tzv. dášenku, ja som ju nazval po mojej cere Lavra. Je to vlastne rušeň 750-183-6. Zmenšil som ho jednakú trom. Viac menej aj kvôli tomu, že je to taká ideálna veľko, že do toho ešte vojdú osoby dospelé. Asi ste si stejne ako my položili otázku, čím to je, že je Marek Uhrin tak šikovný. Prozradíme vám to. Je majitelem autoservisu a tak si plno viecí dokázal vyrobiť sám. A to, co nedokázal, to vymyslel, rozkreslil do plánu a nechal vyrobit u profesionálů, kteří disponovali patřičnými stroji a nástroji. Dlžka rušňa je 5,5 metra, šírka je něco cez metr, výška je 1,6 metra, váha rušňa je 5,5 tony, minimální rádius, co to zvládne, je R33. A ještě dodáme rozchod 478 mm. Tak poďme sa pozrieť, čo vlastne poháňa tento rušeň. Tu môžeme vidieť spalovací motor, ktorý prešiel kompletnou generálkou. Tu máme vzduchový filter. Tam sa nachádzajú regulátory a tlaku vzduchu a odlučovače. Tu je vidieť hydraulické čerpadlo. Za ním nasleduje hydraulický rozvázač elektrický a tu máme chladič hydrauliky. Na rušeň máme všetko funkčné. Nič sa tam nenachádza ako atrapa. Tu sú vlastne húkačky, svetla, tie máme rozsvietené. Potom tu vyššie môžeme vidieť stierače, len tie nemáme ešte namontované, tie sú ešte vo výrobe. Tu môžeme vidieť nárazníky, ktoré sú stlačiteľné jak na reálnom rušni, takisto aj HG na pružine. Ďalej môžeme vidieť napájací brzdový kohút na ľavej aj pravej strane. Všetky sú funkčné, môžeme vám aj ukázať. Ten nám do budúcna budú slúžiť na pripojenie vagónov, ktorý máme momentálne vo výrobe. Áno. Slyšíte dobře, Marek Uhrin začíná vyrábět osobní vagon, do nějž by se mělo vejít 16 lidí. Má to ale vymyšleno tak, že chce časem vlak provozovat v centru Lůčnice nad Žitavou s možností připojit za lokomotivu až pět vagonů. A protože Marek myslí na bezpečnost, bude se vlak chovat stejně jako v reálu. Proto ten vzduch. To znamená, že pokud se souprava při jízdě nečekaně rozpojí, takzvaně roztrhne, vagón se zabrzdí. Podvozky, ty se zatím snaží urobit co nejvíc k reálnému rušňu. Tu bych vidět kivné rameno, pružinu, tlmíč, špálky brzdové, prepakovanie brzd, tzv. stĺpikové zavesenie. Vo vnútri podvozku na každom dvojkolí sa nachádza hydraulický motor, ktorý je sprevodovaný 2 ku 1 voči otáčaniu kolesa. Ešte jedna zaujímavosť, máme tu aj pieskovanie. A teď sa dámy a pánové podívame na to, jak vypadá stanovište strojvedoucího. Tu vám môžem ukázať, čo tu máme. Tu máme stop tlačidlo. To je pri voľakej kolízii. Tu máme zapnutie zapalovania, posvetlenie kabíny, tu je žavenie, štartovanie, tu máme svetla biele, ľavé, pravé, 
v smere jazdy, zadné, ľavé, pravé, biele, koncové, červené, ďalkový reflektor. Tu máme vlastne stierače, toto je pojazd hydrauliky, čo sa zapína vlastne chod. Tuto máme pieskovanie, zapnutie motora, veľká trúba, píšťala. Otáčky motoru, pojazd samostatný vpred a vzad a brzdu. Čo sa týka ukazalovateľov, palivomer, teplota motoru, kontrolka mazania, stály tlak, brzdový tlak, tlak hydrauliky a napätie batérií. Teraz si ukážeme rozjazd samostatného rušňa. Zapneme hydrauliku, zvýšime trošku otáčky motoru, povolíme brzdu a môžeme... Stavitelé podobných věcí jsou svými manželkami většinou mlčky trpěni. Ale jak to má Marková žena Diana, která už byla svědkem stavby modelového kolejiště, zabírající v jejich domě celou jednu místnost? Tak v prvom rade musím povedať, že som na svojho manžela veľmi pyšná za to, čo dokázal a čo ešte dokáže. Robí to, čo ho baví, to, čo má rád a to je to najdôležitejšie. Nechodím do krčmy, nefajči, nepije, ako sám povedal. A teda viem, kde idú peniaze, do jeho mašinky. Jsme na konci reportáže o neskutečném nadšení a lidském umu. Pokud jste si říkali, že jsou na lokomotivě nedodělky, máte pravdu. Můžeme za to my, protože jsme Marka s kamerou přepadli během dokončovacích prací. Nemohli jsme se totiž dočkat, až brejlovce 750-183 v měřítku 1 ku 3 uvidíme na vlastní oči. Je tu krátký přehled události na železnici. Zpráva železnic připravuje tzv. prosté elektrizace vybraných tratí. To znamená, že chce tratě bez větších modernizací levně elektrizovat a umožnit tak provoz elektrických vozidel, čímž se zefektivní vozba a současně sníží provozní náklady a emise CO2. Mezi prvními pro prostou elektrizaci jsou vybrány tratě Havlíčkův Brod, Ždíre s Nadoubravou Hlinsko, dále Kladno, Kralupy nad Vltavou a Zdice Písek. Změna vnímání železnice, podpora využití dřeva jako hlavního stavebního materiálu a odolnost v náročných povětrnostních podmínkách na horách nebo v chráněných lokalitách. To byly hlavní parametry studentské soutěže, z níž vzešly návrhy pro nové typizované dřevěné přístřežky, jejichž náklady na realizaci by neměly překročit půl milionu korun. V soutěže se zúčastnilo šest tříčlených týmů z Fakulty Lesnické a Dřevařské České zemědělské univerzity a Fakulty Stavební ČVUT. Jejichž výsledky práce právě vidíte. Nakonec vyhrál tento návrh od Alexandry Horáčkové, Michály Andrelové a Jana Rouse, který chce zpráva železnic realizovat na Karlovarsku. Česká železnice bude mít svou historicky první mis. Společnost AŽD totiž vyhlásila první ročník soutěže Mis Švestková dráha, do které se mohly přihlásit dívky a ženy ve věku 17 až 35 let. On je to první ročník, tak kdo s tím nápadem přišel? Já nejsem ten, který se chlubil, ale přišel jsem s tím já. Docela jsme měli obavy, jak to bude veřejností jako bráno, protože v současné době jsou různé pohledy na takovéto soutěže. Ale musím říct, že jsme si odechli, protože v cestující to vzali úplně perfektně a přihlásilo se nám více jak 200 dívek. Právě sledujete záběry ze semifinálových kol, do nich postoupilo 70 dívek a žen. Z nich porota, v níž usedla například mis České republiky 2002 Kateřina Průšová nebo playmate Denisa Gudal, vybírala 12 finalistek. Já strašně fandím děvčatům. Protože my máme rozptyl 17 až 35, což je teda velký rozptyl, protože ty 17 letý jsou všechny neskušený a 35 letý to už jsou maminky s dětma, takže spíš ta odvaha mě překvapila. Plno slečen bylo opravdu krásných v rámci té celkové účasti. Pro nás je hrozně těžké teď teda rozhodovat a vybírat pouze ty finalistky, těch 12 finalistek. Kdo se stane historicky první železniční mis Švestková dráha, se dozvíme 20. května, kdy se na hradu Litoměřice uskuteční finálový večer. Pozor vlak u toho samozřejmě nebude chybět. 
Za mnou už vidíte záběry ze křtu nové knihy autorů František Palík, Petr Lapáček, vzpomínky konstruktéra Lokomotiv Škoda. Ta mapuje profesní život významného konstruktéra škodováckých elektrických lokomotiv československé poválečné éry, inženýra Františka Palíka. To vlastně nás myšlenku, že by měl pan František Palík napsat vzpomínky, mě přivedlo osobní setkání s ním. Když jsme se vlastně poprvé potkali, si myslím, delší dobu, to bylo na Inotrancu v roce 2016 a s kolegou jsme mu nabídli, že až půjdeme na další Inotranc, že ho vezmeme autem. A vlastně odměnou za tu společnou cestu bylo, že nám celou dobu pan František Palík povídal svoje vzpomínky jako šéf konstruktéra. A z toho vznikl nápad připravit v nakladatelství C Press poutavou publikaci s řadou dosud nepublikovaných fotografií. Je tam vlastně celý můj život. V lokomotivách já jsem vždycky chtěl, aby lokomotivy škoda byly prostě na světla v úrovni. Takže celý život, co se měla ve Škodovce od roku 58 do roku 92, tak to byly lokomotivy, které museli jezdit v těžkých podmínkách. Například na Sibiři jezdili při minus 60 stupní. Další byli zase v Bulharsku při plus 50, 60. Takže jsem měl skutečně radost vždycky, když jsem přijel za to do ty země a strojvedoucí mě řekli, že jsou spokojení. A ještě pozvánka. Národní technické muzeum v Praze připravilo zajímavou výstavu, která je věnována fenoménu jednotného času s názvem Jednotný elektročas. Jednotný čas je jednak systém, který ukazuje v nějakých soustavách který jednotný čas a zároveň je to název firmy, která od roku 1923 prakticky až do konce války vyráběla nebo spíš dodávala v Československu systémy jednotného času. Elektročas je firma následnická, která opanovala veřejný prostor vlastně následujících pět dekád, dodnes existuje ve formě společnosti s určením omezeným a rovněž její vznik připomínáme kulatým výročím, protože vznikla v roce 1953. Produkty jednotného času, a to je jak tedy ve smyslu jednotného času jako firmy, tak ve smyslu systému zde na této výstavě najdete hojně zastoupeny, tedy hodiny podružné, hodiny mateční, taky hodiny docházkové, píchačky, no a z portfolia elektročasu a později Pragotronu vybíráme mimo jiné třeba lístkové systémy, lístkové hodiny a taky speciální produkty vytvořené pro přesné časomíry nebo jako přesné časomíry, většinou ve spolupráci s Akademí věd. Tuto technicky zajímavou výstavu můžete v Národním technickém muzeu v Praze navštívit až do 8. října tohoto roku. Teď se podíváme na příspěvky vás, diváků magazínu Pozor vlak. Patrik Jamrich nám poslal video z ptačí perspektivy mezi Petrovem a Lukami pod Medníkem, kde je v čele vlaku pární lokomotiva 555 0153 Němka. Toto jsou také záběry Němky, ovšem od Jakuba Fabingera na železničním viaduktu Žampa. Posledním diváckým příspěvkem jsou videa od VK Videa a Javeťáka z prvního ročníku železničního víkendu na Plzenecké železnici s bohatým doprovodným programem, který se konal 15. a 16. dubna ve Starém Plzenci. Cílem Plzenecké železnice je záchrana a obnova úzkorozchodných vozidel, zejména o rozchodu 600 mm. Aktuálně mají ve sbírkách 7 lokomotiv a 56 vagónů různých typů. Pokud se také chcete stát diváckým reportérem magazínu Pozor vlak, posílejte svá videa přes www.uskovna.cz na e-mail pozorvlak.cz. Děkujeme. A teď si prozradíme tři výherce digitálních klíčů ke hře SimRail za minulou soutěžní otázku. Vítám vás u dalšího dílu seriálu Postupách drážní architektury. Dnes jsme se vydali na Jižní Moravu. 
na zvláštní viaduk, který se nazývá Ivančický. Dříve nesl název i Glava viadukt, potom Kounický nebo Bránický, ale od roku 1925 je to Ivančický viadukt nebo Ivančický most, podle toho, jak kdo to používá. Původně ten most byl postaven na pěti pilířích jakousi speciální metodou. Ono se to moc neosvědčilo, takže o 20 let později se přešlo k tomu, že se ten most přepracoval, zrekonstruoval. Původní most vystavila rakouská společnost státní dráhy a nejenom most, ale celou tu dráhu a o ten most se zasloužil a to se poměrně málo ví. Tehdejší stavební ředitel rakouské společnosti státní dráhy Karl von Rupert a tento osvícený muž navrhl tento most, který byl v té době jeden z nejdelších a nejmohutnějších mostů, no určitě v rakousko uherské monarchii. On měřil více než 370 metrů a na výšku skoro 43 metrů. My se nacházíme velice vysoko nad údolím, které je velmi hluboko pod námi. Legenda se k tomu váže, že to původně snad měl stavět známý architekt Eiffel, podle kterého je pomenována slavná Eiffelova věž v Paříži, ale není tomu tak. A dokonce někteří pamětníci říkali, že tady bydlel v moravských bránicích a v hospodě po něm prý zůstal nezaplacený jakýsi účet za stravu a ubytování. To jsou takové povídačky, protože odborníci na slovo zatí to vyvrátili. Jediné, co mohl mít s tímto mostem společné, je to, že spolupracoval s firmou Jean Kyl, která tento příhradový most pomáhala stavět. To byla francouzská firma. Tento most který vlastně stojí, nebo to torzo, co tady vidíme, tak přestal vyhovovat v polovině 60. let svojí nosností. Takže tady jezdilo poměrně hodně vlaků i nákladních. Takže ministerstvo dopravy vydalo pokyn a začal se zpracovávat projekt na nový most, který měl být postaven paralelně s tímto starým mostem. Na tomto mostě stojíme teď momentálně. Tento most byl, začal být stavěn v začátkem 70. let a v roce 1978 byl slavnostně otevřen a zahájen na něm provoz. V ten moment přestal fungovat tento starý most. Na tomto novém mostě jezdí vlaky regionální dopravy na tzv. trati 244. Ta vede z Brna do Hrušova nad Vyšavkou Šanova. A je to vlastně původní dráha z Vídně přes Lá Ander Tája, Hrušovany, Moravské bránice do Brna. Díky nestabilnímu podloží začala hrušovanská podpěra mostu ujíždět a začala tlačit celý most směrem k Brnu. Začaly se zmenšovat dilatační spáry a byl změřen odklon mostu od podelné osy zhruba o půl metru. I přes snahu místních obyvatel, odborníků a historiků nebyl most opraven z důvodu tehdejší vysoké ceny. Byl vydán demoliční výměr a na podzim roku 1999 byl most demontován. Pomocníkem při demontáži byl jeden z největších tuzemských pásových jeřábů s dosahem 77 metrů, na který se vždycky zavěsila jedna polovina mostového pole, 
nastoupili pracovníci z autogeny a začali most odřezávat. Demontáž jsem sledoval z bezprostřední blízkosti z Nového mostu, odkud jsem pořídil i řadu pěkných snímků. Fotografovali jsme to s kamarádem, s Honzou Čadou na kinofilm. Bylo to září roku 1999 a nejpěknější a nejkritičnější byl vždy okamžik, kdy proběhl poslední řez, mostové pole se utrhlo a svou velkou vahou se prověsilo na podvěsech jeřábu. Vzniklo asi 15 fotografií. Jako technická památka zůstal z mostu zachován jeden pilíř a jedno mostové pole. Ahoj všem. Jedním z největších klenotů mezi našimi provozuschopnými parními lokomotivami je bezesporu Olomoucká rosnička 464 202. Jde o legendu hned z několika hledisek, ale především se jedná o zástupce úplně posledního typu parních lokomotiv, dodávaných z novovýroby k tehdejším státním drahám ČSD, i když ne o lokomotivu úplně poslední. Počátkem 50. let minulého století formulovali ČSD poptávku po moderní parní lokomotivě, která by byla schopná zejména ve vozbě vlaku na tratích s méně únosným svrškem nahradit často už přesluhující staré typy parních lokomotiv v posledních dekádách parního provozu. Obě české lokomotivky, ČKD Praha a plzeňské závody Vladimíra Ilíče Lenina, na tuto poptávku odpověděli vlastními návrhy nové lokomotivy s plánovaným označením 464.2. Pro realizaci byl vybrán projekt inženýra Frány z plzeňské lokomotivky na stroj, který po stránce pojezdu vycházel z oblíbených ušatých řad 464.0 a 464.1, ale pro vrchní stavbu už byly použity stavebnicové prvky, použité předtím na 475.1, Albatrosech 498.1 a štokrech řady 556.0. Strojvucovská budka a z větší části i kotel byly s řadou 556 0 do konce schodné. Z konstrukčního hlediska je rosnička tendrovou parní lokomotivou se čtveřici zpřežených náprav a čtyřmi běhouny, které jsou prostřednictvím valivých ložisek uloženy po dvou v předním a zadním podvozku. Průměr zpřežených dvojkolí je 1625 mm, jejich nápravy jsou v rámu lokomotivy uloženy přes kluzná ložiska a kvůli snížení odporu při průjezdu oblouky mají prostřední dvě dvojkolí o 15 mm stenčené okolky. Oba běžné podvozky jsou s výjimkou dosazení brzdy na zadní z nich konstrukčně schodné, jejich uložení umožňuje otáčení kolem svislé osy a stranový posuv v rozmezí plus minus 85 mm. Průměr kol je 880 mm. Hlavní rám lokomotivy nese ve většině své délky kotel, po jeho stranách jsou přibližně uprostřed instalovány na příčných podpěrách vodojemy. Třetí vodojem se nachází ve spodní části uhláku, umístěného na zadním konci hlavního rámu. Uhlák, který pojme 7 metrů krychlových paliva, je na rámu uložen odděleně od strojvucovské budky, aby nedocházelo k přenášení škodlivých rázů na budku. Na opačném, tedy předním konci rámu, nelze přehlednout mohutnou výstuhu, která kromě nesení čepu předního běžného podvozku plní také roli podpory dýmnice. Kotel lokomotivy je svařovaný, pouze spojení jeho válcové části se skříňovou je nýtované. Pracovní přetlak uvnitř kotle může dosahovat hodnoty až 18 barů. V parním domu na druhém kotlovém prstenci je umístěn ventilový regulátor, druhým hrbem na kotli je pneumatický písečník. Pod ním se na obou bocích prvního kotelního prstence nachází napájecí hlavy pro zásobování kotle vodou. Ústřední armaturní hlava se nachází na skříňové části kotle před budkou. Řada 464.2 je vybavena dvojčitým parním strojem se šoupátky Trofimov. Přestavování vnějšího Hoisingrova rozvodu je řešeno pneumaticky za využití servomotoru. V 
Výroba dvou prototypů této poslední a zároveň nejmodernější parní řady pro ČSD byla v Plzni s více než ročním spožděním dokončena v roce 1956. Stroje nesly označení 464, 201 a 02 a ve výrobní hale se mimo posledních štokorů řady 556.0 setkávaly už také s elektrickými lokomotivami, především řady E499.0. Přestože si oba prototypy rosniček vedly při zkouškách velmi dobře, plzeňská lokomotivka už pro vytížení produkcí hlavně elektrických lokomotiv odmítla sériové stroje řady 464.2 vyrábět. Podobná situace panovala také v pražské továrně ČKD, kde už se naplno rozběhla výroba motorových lokomotiv. Dodávky 75 mírně upravených sériových strojů 464.2 tak měla dle předané dokumentace zajistit lokomotivka v polském Chřanově. Příprava výroby v Polsku ale také nabrala nemalé spoždění a první sériové stroje se dostaly do plánu výroby až na přelom let 1959 a 1960. To už však s ohledem na to, že tehdy platné usnesení vlády nařizovalo ukončení parního provozu nejpozději v roce 1968, přestalo dávat československým železnicím smysl. A tak byla i přes nemalé storno poplatky nakonec výroba objednaných sériových strojů zrušena. Oba prototypy 464.2 tak zůstaly v lokomotivním parku ČSD osamoceny. Stroj 464.201 byl z výroby dodán do depa Praha Smíchov, druhá lokomotiva přišla do Jihlavy, kde ji pak roku 1959 doplnil také první stroj. Oba pak jezdili ještě i se dvěma podobně osamocenými prototypy řady 464.1 v čelech rychlíků po trati přes Rapotice do Brna a mezi Prahou a Znojmem. V listopadu 1967 byly obě rosničky předány z hlavy do depa Brno Dolní a jejich doménou se staly tratě do Přerova, Havlíčkova Brodu a České Třebové. V roce 1972 si tehdy už jen sporadicky využívané prototypy vyžádali olomoučtí strojvedoucí svozil a kaciolek u jejich náčelníka pana Klapky do depa v Olomouci. Jména těchto pánů uvádíme záměrně. Právě oni se totiž o 20 let později zasloužili o zprovoznění druhého stroje pro muzejní provoz. Z Olomouce, kam byly oba prototypy přesunuty v březnu 1972, vyjížděli hlavně na trati do Krnova a Nezamyslic. Obě stále ještě relativně mladé lokomotivy dosloužily v pravidelném provozu v roce 1974, kdy už většinu pro ně určených výkonů zajišťovaly motorové lokomotivy. První z prototypů mělo rezervováno Národní technické muzeum pro další zachování, ale po prohlídce obou strojů si nakonec do svých sbírek vybralo rosničku 464 202, protože byla v lepším zledovém stavu. Starší stroj tak byl v roce 1978 sešrotován. Šťastnější druhá lokomotiva byla po dlouhém odstavení v přítmí depozitáře v Čalákovicích v roce 1992 převezena z iniciativy Olomouckých opět na Hanou, kde byla ještě téhož roku zahájena její oprava do provozního stavu, završená prvním zatopením v prosinci roku 1993. Po téměř 20 letech od svého vyřazení tak Rosnička začala opět vozit vlaky. Tentokrát je už však historické, určené pro potěchu malých i velkých fanoušků železnice. Její majitelem i nadále zůstává Národní technické muzeum, Provozování a náročnou péči zajišťuje ve své olomoucké pobočce Centrum historických vozidel Českých drah. Československé státní dráhy používají dvě trakční proudové soustavy. Stejnosměrnou s napětím 3 kV a střídavou s napětím 25 kV 50 Hz. Oba systémy jsou trvale vystaveny všem povětrnostním vlivům, ale přenos elektrické energie hnacím vozidlům se nesmí přerušit. Z toho vyplývají zvýšené nároky na údržbu a opravy trakčního vedení. 
Jak jsme se dozvěděli v minulých úžasných návratech, existovaly v Československu tři trakční soustavy. A stále existují. I dnes 1500 voltů stejnosměrných napájí lokomotivy na trati Tábor Bechyně a motorové vozy tatranských elektrických železnic. Dnešní film bude o něčem jiném, o kontrole a údržbě troleje. Prvním krokem k zajištění dobrého technického stavu trakčního vedení je pravidelné provádění kontroly. Prohlídky a kontroly provádíme za jízdy motorovým montážním vozem nebo pochůzkou po trati. Motorovým montážním vozem projíždíme kontrolovaný úsek se zvednutým sběračem. Jízda slouží ke kontrole základních parametrů trakčního vedení. Kontrolujeme při ní výšku i klikatost trolejového drátu, nájezdy na zhlaví stanic a hledáme všechny viditelné závady na trakčním vedení. Podrobnější kontrole zařízení nezávislé na železničním provozu slouží pochůzky. Nepodceňujme při nich bezpečnostní předpisy pro pohyb pracovníků v kolejišti. Všichni je známe, ale smrtelných úrazů neubývá. Pochůzky se zúčastňují vždy nejméně dva pracovníci. Pochůzkáři musí nosit výstražné oranžové haleny a zásadně se pohybují po stezce mimo trať. Pokud musí jít v koleji, jdou čelem proti pravidelně projíždějícím vlaku. Provádějí důkladnou vizuální kontrolu všech částí trakčního vedení. Zjištěné závady zapisují do pochůzkové knížky. Mechanicky poškozené izolátory v ramenech L1, L2 a L3. Tato závada je horší. Protože hrozí průraz izolátorů a přerušení proudu, musíme závadu co nejrychleji odstranit. Vedoucí pochůzky ohlásí nebezpečí nejbližším traťovým telefonem řídícímu stanovišti elektrousseku. Elektrodispečer i hned vydá příkaz vedoucímu pracovní čety příslušné opravny trakčního vedení k výjezdu na místo závady. Po příjezdu do železniční stanice nejbližší místu závady se vedoucí pracovní čety ohlásí z montážního vozu radiotelefonem řídícímu stanovišti elektrousseku. Vlakovou přestávku dohodnutou s provozním dispečerem zahájí elektrodispečer dispečerským příkazem výpravčímu příslušné železniční stanice, kde o zákaz vjezdu všech vlaků do vyloučeného úseku. Dalším bezpečnostním opatřením je vypnutí trakčního napětí. Při ústředním ovládání prostřednictvím řídícího počítačového systému vypíná trakční proud elektrodispečer přímo ze svého stanoviště. Čas vypnutí dispečer oznámí vedoucí mučety a dá mu souhlas k zahájení práce. Motorové vozy pro kontrolu trakčního vedení řady M153.0, později MVTV2 a na Slovensku MVTV02, respektive 03 pro široký rozchod, vycházejí z motorových vozů dnešní řady 810. Byly dodány v letech 1983 až 1992, kdy nahradili přestavby starých hurvínků M131.1. Nesmí nás mílit sběrač na střeše. Ten je pouze určen pro kontrolu troleje. Vůz je poháněn dýzlovým motorem. Stroj čísla 061, se kterým pojedeme, patří dnes právě železnic a je doma v Hulíně. Po příjezdu montážního vozu k místu závady musíme nejprve ze všech stran možného napájení trakční vedení zaskratovat. V našem případě je vadný jediný závěs, proto umístíme zkratovací soupravy z obou stran montážního vozu a tím vymezíme pracoviště v podélném směru. Po 
Oprava si vyžádá přístup k trakčnímu vedení současně ze stožáru i z plošiny montážního vozu. Protože je místo závady v oblouku, při uvolňování trojového drátu z bočního držáku musíme stát na vnější straně tohoto oblouku. Velmi ostrých oblouků s velkým bočním tahem trolejového drátu používáme při jeho uvolňování kladkostroje. Po uvolnění trolejového drátu uvolníme pomocí speciálního přípravku celý závěs. Poté demontujeme ramena stožáru a vyměníme poškozené izolátory za nové. Po výměně izolátorů provedeme zpětnou montáž trakčního vedení. Úklidem všech pomůcek, nářadí, materiálu a sklopením zábradlí plošiny práce končí. Čas ukončení práce zapíše vedoucí čety do příkazu B, který tím uzavře. Od tohoto okamžiku považujeme trakční vedení za zařízení pod napětím. Vedoucí pracovní čety ohlásí elektrodispečerovi ukončení práce a odskratování trakčního vedení. Dispečer prostřednictvím řídícího počítačového systému zapne úsekové odpojovače a obnoví napětí trakčního vedení úseku. Zruší také dispečerský příkaz o zákazu vjezdu všech vlaků výpravčímu příslušné železniční stanice. Tím končí vlaková přestávka. Z rozsáhlé celoroční práce elektromontérů, která probíhá za každého počasí, ve dne v noci, jsme mohli předvést jen malou část. Izolátor byl vyměněn. Práce montérů tračního vedení, lidově dráteníků, je těžká a určitě se k ní ještě vrátíme. Příště se ale podíváme na dynamometrický měřící vůz. Chcete vidět své fotografie v pořadu Pozor vlak? Pak sledujte naše fotovýzvy na Facebooku. Je to závěr tohoto vydání magazínu Pozor vlak a to znamená tradiční soutěž. Bude se týkat Marka Uhryna a jeho železnice v měřítku 1 k 3. Pojďme na otázku. A ta zní, jakou mám aktuální dĺžku tratě na své zahradě. Správné odpovědi posílejte na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. května 2023. A o co hrajeme? O balíček Pozor vlak. To znamená triko, píšťalka a karty. Mějte se krásně a železnici zdar. A proč hovořím o talentech? Za jedním takovým vyrazíme na Slovensko. Až uvidíte, co ten chlapík spáchal. Ahoj, volám se Marek Uhrin, pocházím zo Slovenska, z Lučnici nad Žitavou. Dnes vám ukážem, co jsem si postavil za rok a pol. E, Tuto mašinku, lo, e, rušení radu 750. <laughs> Takže 3, 4 a můžeš. No, to bych musel vědět, co mám říkat. Jedním z největších klenotů mezi našimi prohoschopnými parními. Doliskat, nakopat, zakopat.